მე მინდა პირველი კითხვა დაგისვა თქვენ თამას თხუილი მათ ხუ არა იუსტიციის მინისტრი უწოდე თქვენ დღეს თეაწოლუკეას პრინციპში არავინ დაობს იმაზე რომ ეხლა ერთგვარი ტესტი ვით არის ბახტაძისთვის რამდენად ისაპირებს მომავალში სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობას დატოვებს მინისტრთა კაბინეტში ან დაატოვებინებენ თუ არა თეაწოლუკეას რა სიტყვით თქვენ რა იყო თქვენს მიმართ დღეს განხორციელებული თუნდაც ის ქმედება როცა ჩვენ ვნახეთ რომ მანდატურება მოკიდეს ხელი თქვენ და ანას უბელიანს და გაგიყვანეს ფულით ვაჭრობა აი ეს იყო წულუკიანის ბრალდება თქვენს მიმართ ხდით იმადლობა პირველ ლიგში მე აქ მაგ წამოღებული შედარებით მოკლე ვერსია იმ დოკუმენტების რომელიც შეიძლება დამჭირდეს დღეს ამ იმიტომ დავიწყებ საახსრულობო ფურცლით და წავიგითხავ ძალიან მარტივ ორ წინადადებას რა მოვიგეთ ჩვენ სასამართლოზე და რაც შემძლე ლაპარაკო იგივე ანა და ზუსტად თამაზ ახობაძე აღდგენილ იქნეს სიბ დანაშაულის პრევენციის ცენტრში ტოლფას განრიდების და მედიაციის პროგრამის მენეჯერის თანამდებობაზე ერთი სიბ დანაშაულის პრევენციის ცენტრს თამაზ ახობაძის სასარგებლოდ დაეკისროს 2014 წლის თერთმეტი მარტიდან ტოლფას თანამდებობაზე აღდგენამდე პერიოდით პერიოდის იძულებითი განაცხადის ანაზღაობა ყოველთვიური ხელფასის ოდენობით ანუ ჩვენ სასამართლოში სამიო ინსტანციაში მოვიგეთ აღდგენა პოზიციებზე და განაცდურის ჩარიცხვა აღდგენამდე პერიოდით. ამის შემდეგ როცა საუბარი არის მოლაპარაკებაზე რაც აღსრულების ბიუროში მოხდა, მოლაპარაკება ჩვენთვის მოგებული პოზიციიდან ნიშნავდა იმას რომ ეს იყო ჩვენი კეთილი ნება, იმიტომ ჩვენ მოსალაპარაკებელი არ ფერი არ ქონდა მოგებული ქონდა ყველაფერი. მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ იქ ადამიანები მუშაობენ და ჩვენი მიზანი არ ყოფილა რომ ვიღაცა დაგვეჭ ჭაგრა, ვიღაცა ადგილი დაგვეკავებია. ასე შემდეგ, ნუ კარგი, თქვით რომ გამოხატავთ კეთილ ნებას და წამოვლოთ მოლაპარაკებაზე და მოლაპარაკების დროს შევთავაზეთ ორი ალტერნატიული გზა იმის სანაცვლოდ რომ არ მომხდარ იყო იქ ამჟამად მომუშავი ადამიანების უფლებები შენახვა ეს ორი ალტერნატიული გზა იყო ასეთი პირველი თუ ვერ აღგვადგენთ მაშინ მოგვეცით სრული განაცდური პლიუს აღუდგენლობის კომპენსაცია ან თუ ვერ აღგვადგენთ მაშინ მოგვეცით სრული განაცდური და მოგიხადეთ ბოდიში აღიარეთ თქვენი შეცდომა და არგვიეთ კანონი ჩვენს წინააღმდეგ და მოიხადეთ ბოდიში ბოდიში მოხდა თუ ვინმესთვის არის ფულით ვაჭრობა უკაცრავად მაშინ მე სხვა ნერად მესმეს ვალფერ ამიტომ თქვი დღეს ამიტომ გავბრაზდი მე დღეს ფულით ვაჭრობა არის თემა რომელსაც არავის დროს არავის არ შევარჩენ იმიტომ ჩემთვის ფული არ არის მთავარი ღირებულება და როგორ მიიღეთ იუსტიციის მინისტრის მხრიდან ნათქვამი ეს სიტყვები მე გეტყვით პირდაპირ წეგანაც თქვი ახლაც გავი მეორე ერთგვარი ტესტი ვით არის რამდენად არის ახალი პრემიერი და უშად მზად ეს საუბრო სამოქალაქო საზოგადოებას იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხელმოწერები ჩვენ ვიცით მოთხოვნა სამოქალაქო საზოგადოების თეაწოლუკიანთან დაკავშირებით თუ ის კვლავ დარჩება მინისტრთა კაბინეტში ანუ ეს ნიშნავს რომ მასთან უკვე პირადად ბახტაძესთან გადავა შემდეგ ეს შეკითხვები თქვენ როგორ მიიღეთ სხვათა შორის წულუკიანი ეს მინისტრობა იმითიც არის გამორჩეული რომ ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი არის ეს სტრუქტურა მაგალითად მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით არასოდეს მას არ სცალია გასცე ჟურნალისტებს პასუხი ეს უკვე ჩემი სათქმელი არასოდეს ის არ გესაუბრება ისე როგორც ანგარიშვალდებული ხალხის წინაშე ვინც ის აირჩია არამედ სულ არის ასეთი განცდა რომ აი მას ვაწუხებთ როდესაც ინტერვიუს თავაზობ და მას ჩვენთვის არ სცალია ანუ აი ეს ჩემგან მინდოდა უბრალოდ ჟურნალისტისგან ეს რომ მე თქვა ძალიან სწორი შეფასება უბრალოდ მე სიმართლე გითხა ცოტა მიუხერხულება კიდევაც ჩემ თემაზე რო სალაპარაკო წულუკიან მიმართებაში იმიტომ იმდენი გაცილებით მნიშვნელოვანი დანაშაული და უსამართლობა აქვს ჩადენილი ადამიანებს მეუხერხულება ამ თემაზე რო საუბრობ და საერთო არ არის ეთი ადამიანი რომ აი პოპულარობა მინდოდეს ან სანამ სასამართლო მიდიოდა მე ვიყავი წყნარად მაგრამ როცა უკვე სხვა გზა აღარ ქონდა დავიწე გამოხატვა ასე მცირე პროტესტებით და ისიც რომ მე იქ ხმაური ხმაურს ვიცევ ზოგჯერ ჩეხვეთ ასე გამომწვევ ეკიდე რაც თქვენ ძალიან რომ კომუნიკაცია მასთან ის მინდოდა რთულია რომ გიწევს ისეთ მომენტებში კომუნიკაციის შანსი გეძლევა მხოლოდ ხოლმე და ის მინიმალურ მომენტებში რაც შეიძლება გიწევ და რაღაც აი ხა მანდატურებს თანდაკავშირებით ძალიან მე არანაირ პრეტენზია არ მაქვს მანდატურები მოიცენ ისე როგორც მე მოქცეული იყო მე ვარ ღოდ იქ რაღაც ეს იქს მაურობ და გამომიყვანეს რაც შეეხება შეკითხვას თავად როგორ აღვიქვი მინისტრისგან ეს ყოფერი ეს არის ჩვეულებრივად მის რიგი დამომჩეული ამორჩეული გადაგდებული სიტყვა იქ გაცილებით უფრო გამახიზენებელი რა მეთქვა ქალბატონმა თეატრულკიანმა როცა წამოაძახა ანას უბელიანს ის რომ მემორიალზე დაუშოთ იცეკვა მემორიალი ცეკვა მემორიალზე ცეკვა და ის ფაქტი რომ მიუსტიციის მინისტრმა სასამართლო გაწყობა შეასრულოს ვერანაირ დევ უკავშირდება ერთმანეთს ანუ აბსოლუტურად არალევანტური იყოს უბრალოდ ეს წამოიძახა იმისთვის რომ 
მას ყავს გარკვეული მხარდაჭერთა ჯგუფი, რომელშიც ეს თემები ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგლობა. აი ფული ფულზე ვაჭრობა, მემორიალიზაცია ცეკვა. ეს არის მათ გასაგონად ნათქვა მისი ტყვე. მაგლობა. მე ასეთი რეჟიმი მინდა დღე შემოქთავაზოთ ყველასთვის ცნობილია თქვენი განსხვავებული მოსაზრებები ყოველგვარი ჯგუფის და ანუ ფუჭი დროის დახარჯვის გარეშე ვისაუბროდ და თქ 